ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் இது வந்து புதுசாக இன்க்ளூட் பண்ண ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸில் புதுசாக இன்க்ளூட் பண்ண ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் சிக்ஸ் ரே ஆப்டிக்ஸ் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து இந்த டாபிக் புது டாப்பிக்கும் புதுசு தான் சில்வர் டெ லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த டாபிக் நம்ம ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணின ப்ராப்ளம் தான் இன்றைக்கி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது தான் நமக்கு கேள்வியில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அழகான ஒரு சின்ன டயக்ராம் கேள்வி என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் அ தின் பை கான்வெக்ஸ் ரைட் பை கான்வெக்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு பக்கமும் அ தின் பை கான்வெக்ஸ் கன்வெர்ஜிங் லென்ஸ் is made up of a glass of refractive index appo in the lens node refractive index kelvila koduthirukanga so n which is equal to 1.5 kelvila koduthadha na eludhara avadukaprom the two surfaces have equal radii appo idinudeya radius of curvature in the surface node radius of curvature equal appdin solli irukranga of 30 cm each idhum 30 cm idhum 30 cm sare one of its surfaces is made of reflecting by silvered it from outside appo oru side vandu silver vandu coat panirukranga silver lens namakku theriyum nama topic la romba clear ah paathirpom silver lens vandu will act as a concave mirror abdin solittu theriyum right so enna kekkranga abdi nama paathona what is the focal length f and power of of this silver lens appo in the silver lens node focal length um in the silver lens node power um namakku kekkranga appo focal length abdin sollumbodhu we know that f right appo inga nama silver lens illaya இதனுடைய போக்கல் லென்த்தை நான் எழுத போகிறேன் ஸோ என்ன சொல்கிறேன் ஒன் பை மைனஸ் எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப் எல் அதாவது ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் லென்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை மைனஸ் எஃப் எம் இது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது சில்வர்டு லென்ஸ் தானே இட் ஆக்ட் எஸ் அ கான்கேவ் மிரர் அப்போ அந்த மிரருடைய ஃபோக்கல் லென்த்து லென்ஸினுடைய ஃபோக்கல் லென்த்து ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சில்வர்டு லென்ஸினுடைய ஃபோக்கல் லென்த்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது இது தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா சரியா ஸோ இது தான் நமக்கு தேவை ஃபோக்கல் லென்த்து தான் கேட்குறாங்க அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா பவர் கேட்குறாங்க ஸோ வி நோ தட் பவர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் பிஎல் ப்ளஸ் பி எம் பவர் ஆஃப் லென்ஸ் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் டூ பை எஃப் எல் ப்ளஸ் ஒன் பை மைனஸ் ஆஃப் எஃப் எம் சரி திஸ் இஸ் நத்திங் பட் பவர் அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்தது அப்படின்றத சில்வர் டெலன்ஸ் டாப்பிக்கில் நம்ம ரொம்பவே கிளியராக பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அப்போ இட் திஸ் இஸ் வெரி ஈஸி ப்ராப்ளம் ஸோ நம்ம என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதை தான் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஆப்ஜெக்டை ரைட் ஸோ இப்படி போயிட்டு இங்கே அப்படியே ரிஃப்ரெக்ட் ஆக்சுவலாக வந்து இது லென்ஸ் இல்லை லென்ஸ் அப்படின்றப்போ அதை அந்த பக்கம் போயிடும் சின்ஸ் திஸ் இஸ் கான் கேவ் மிரர் இந்த ஒரு சைடு அது அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு இங்கே வந்துடுது சரி சரி இதனுடைய ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வெச்சர் கொடுத்தாச்சு இதனுடைய ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வெச்சர் கொடுத்தாச்சு அந்த லென்ஸினுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸும் கொடுத்தாச்சு ஸோ நம்ம டைரெக்டாக இந்த ஃபோக்கல் லென்த்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எஃப்எல்லு எஃப்எம்ஐ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் வி கெட் தி வேல்யூ பட் நமக்கு எஃப்எம்மும் எஃப்எல்லும் தெரியாது அந்த எஃப்எல் எஃப்எம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் த லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா எஃப்எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் என்னன்றது என்ன ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் அதாவது என் மைனஸ் ஒன் டு த பிராக்கெட் ஒன் பை ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் அப்படின்றது என்ன இது இந்த சர்ஃபேஸ்னுடைய ரேடியஸ் ஆஃப் கர் வச்சு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது அப்போ ஒன் பை தேர்ட்டி ரைட் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ அப்படின்னு வரும் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ இந்த லென்ஸுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ஆர் டூடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் தேர்ட்டி இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் சேர்ந்ததுன்னா ப்ளஸ் ஆகிடும் 
அப்போ நம்ம கிடச்சிருச்சு அண்ட் இஃப் ஐ சப்ராக்ட் ஒன் மைனஸ் சாரி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பிகம்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லையா நல்ல கவனிங்க பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் இந்த பாயிண்ட் ஃபைவை நான் எப்படி எழுதுகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் பை டூ சரி தானே தென் இந்த டேம் சேம் டினாமினேட்டர் லைக் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ தேர்ட்டி அப்படியே எழுதுகிறோம் நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பிகம்ஸ் டூ அப்போது இந்த டூவும் இந்த டூவும் நான் ரொம்ப ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ வி நோ தட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை எஃப்எல் அப்போ ஒன் பை எஃப்எல்லுடைய வேல்யூ தான் இது அப்போ தேர் ஃபோர் எஃப்எல் அப்படின்றது என்ன ரிசி ப்ரோக்கல் அப்போ எஃப்எல் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதான்ப்பா இது வந்து எஃப்எல் அப்போ நமக்கு இந்த டேம் தெரிஞ்சிருச்சு நமக்கு எஃப்எம் தேவையே ரைட் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ரைட் நமக்கு என்ன தெரியும் ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எஃப் இல்லையா ஸோ டூ எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ நம்ம அதிலிருந்து தான் எடுக்க போகிறோம் ஸோ எஃப்எம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன தேவை நமக்கு மிரர் இது தான் இது என்ன செகண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆர் டூ அப்போ மைனஸ் லெட் மீ ரைட் ஆர் டூ பை டூ எஃப் இல்லையா டூ எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ டூ எஃப் ஸோ டூ இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா இங்கே வந்துடும் அப்போ ஆர் டூன்றது என்ன இந்த வேல்யூ மைனஸ் தேர்ட்டி அப்ப நமக்கு எஃப்எம் தெரிஞ்சிடுச்சுப்பா இப்ப ஸ்ட்ரெயிட்டா யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒன் பை எஃப் இது மைனஸ் எஃப் இல்லையா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்எல் டூ டைம் இல்லையா மேல வந்து டூ இருக்கு எஃப்எல் என்ன இங்கதான் கண்டுபிடிச்சு தேர்ட்டி தென் என்ன இருக்கு ப்ளஸ் இல்லையா ஸோ ப்ளஸ் ஒன் பை மைனஸ் எஃப்எம் எஃப்எம் உடைய வேல்யூவே மைனஸ் தான் அப்போ மைனஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஆகிட்டோம் இல்லையா ரைட் அப்போ இதை நம்ம வந்து இப்போ எல்சிஎம் எடுக்கலாம் அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வரும் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ டைம்ஸ் சிக்ஸ் டைம் த்ரீ ஒன் டூ டூ ஒன் ஒன் அப்போ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டூ சார் தேர்ட்டி அப்போ இதனுடைய எல்சிஎம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ரைட் அப்போ இது தேர்ட்டி வந்து ஒன் டைம்ஸ் அப்போ டூ அப்படி எழுதலாம் இது வந்து டூ டைம்ஸ் ஸோ இங்கே டூ போட்டோம் அப்படின்னா தட் பிகம்ஸ் டூ ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர் பை தேர்ட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எஃப் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ இதை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எஃப் இந்த மைனஸ் அப்படி போயிடுச்சுன்னு வச்சுப்போம் ஸோ தேர்ட்டி பை ஃபோர் அண்ட் இந்த மைனஸ் இங்கே இருந்தது இல்லையா அதை நான் இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ரைட் ஆர் ஐம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை வித் மைனஸ் ஆன் போத் த சைடு ஸோ இது வந்துடுச்சு அப்போ தேர்ட்டி டிவைடட் பை ஃபோர் நம்ம போட்டு பார்ப்போமா தேர்ட்டி டிவைடட் பை ஃபோர் ஃபோர் செவன் சார் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி எயிட்டு சப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறோம் ஜீரோ போடுறோம் ஃபைவ் டைம்ஸ் ட்வெண்ட்டி அப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் சில்வர்டு லென்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சுப்பா ரொம்ப அழகாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ இந்த மொத்த டேமும் நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க அதே சில்வர்டு லென்ஸினுடைய பவர் கேட்குறாங்க அது தான் இங்கே இப்போ பி விச் இஸ் இக்குவல் டூ பை எஃப்எல் ப்ளஸ் ஒன் பை மைனஸ் எஃப்எம் அப்போ பவர் 2 பை எஃப்எல் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த கவனிக்க போகிறோம் இந்த வேல்யூவை நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நம்ம பவர் டேர்மை வந்து எப்போவுமே நம்ம மீட்டர் அந்த வகையில் தான் நம்ம பிரித்து எடுப்போம் ஸோ அதனால் திஸ் பிகம்ஸ் தேர்ட்டி இன்ட்டு டென்டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்போ இந்த தேர்ட்டி சென்டிமீட்டரை நான் மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அண்ட் அதே மாதிரி எனக்கு எஃப்எம்மும் தேவை எஃப்எம் அங்கே இருக்குது அப்போ இதையும் நான் மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா திஸ் பிகம்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் சரியா அப்போது இங்கே நான் அதை சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறேன் எஃப்எல் என்ன பாயிண்ட் த்ரீ இது ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் பை எஃப்எம் எஃப்எம் என்ன திஸ் இஸ் மைனஸ் இல்லையா ஸோ மைனஸ் அந்த இது ஸோ அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போது எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கணும் கொஞ்சம் பெருசாக கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்றனால 
I'm going to multiply by 10 divide by 10 multiply by 100 divide by 100 so this becomes 2 into 10 20 point 0.3 into 10 3 plus 1 into 100 100 point 0.15 into 100 becomes 15 sorry then up 3 and 15 either can I pay see medical right now I get 3 comma 15 LC see 3 1 time 5 times 5, 1, 1, 15. 5, 3 is 15. Then, LCM is 15. 3, 5s are 15. Then, 5. 20 into 5 becomes 100. 15, 1 time, then 100. Then, this is nothing but 200 divided by 15. 200 divided by 15. If we cancel 5 table, 5 40s are 200, 5 3s are. Then 40 divided by 3, which is equal to power. Right? We can see this, but actually, this is the step. Then 40 divided by 3, that is the power. Therefore, power which is equal to 40 divided by 3, and we have to express this in diopter. So, we have to do division. 43 1 time 3 separate 1 0 3 times 9 go. separate 1 1 decimal na, this becomes 0 marubadiyum 9 da pogu appo marubadiyum 1 it keep on going appo 13.3333 appdi poite irukum so the value becomes 13.33 evlo 3 vena potukanga and diopter d this is the power of silver lens very simple and this is what we need to this is A B what we need to where should be an object be placed in front of this lens so that the image is formed on the object itself so I need to place any place I need to place the object in the object so we are going to find Simple way, right? so we have V, we have to use the same V, or U, or the same. So, second part, we are going to use the same general formula. Right, so we are going to use the same way. So, we are going to use the same way. So, we are going to use the same way. So, that the image is formed on the object itself. Object is on the image. So, where do we place it? Correct. So, the distance is the same, image distance is the same, the object is the same, the image is the same, so we can say this also as u. Or we can say this as v, so we can say this as v, u1 or u1 or u1 or v, so we can say this as v. Let us assume u equal to v, so we can say this as v, so we can say this as v, so we can say this as v. Or we can say that as u also. u is also added. How do we add the value of the same? We don't add the value of the same. So we add the value of the same. So we add the value of the same. 2 by v. So this is nothing but 1 by f. So what do you say about the silver lens focal length? Minus 7.5. So this is minus 7.5. So if I cross multiply v equal to 2 times of 7.5. Apo 7.5, 7.5. This becomes 10, 15. Aliya? So 15.0, which is nothing but 15 centimeter. Apo, yanak image enga kade kide? 15 centimeter la kade kide. Obviously, we know that object is also 15 centimeter. Ilo mukkema na vishe enna niye gawani kono abdi ne the negative sign marakve kuda the. Inge negative. Apo, yanak u a irundalum sari. V R is equal to 2 distances. So, this is U R is equal to minus 15. Then, we will place the object in the left hand side. So, this is the same. Now, we have to focus on the focal length. So, focal length is negative. So, this is the same. So, we will place the focal length in the negative. So, the power is positive. So, what it shows is that the two distances are equal to the same. Silver lens is equal to the same. So, the focal length is equal to the same. Negative because it acts as a concave mirror. Power pathing in a positive because it acts as a converging lens. You know, silver lens by convex lens. So, you can see it. You can see it. You can see it. Doubt is an iron. You can see it. Thank you. Help this.
with a smile.